la rubrica del se l'aspettavate ragazzi lo so perché mi avete mandato i messaggi vedete ho già messo tutto oggi il punto sul campionato pronostiche scommesse adesso la rubrica del se stasera facciamo forse anche la live quindi fate un po' voi dopo tutto abbiamo finito di... le partite sono finite ieri sera e iniziano domani quindi è tutto compresso di solito finiamo tutto questo facciamo tutto questo in una settimana oggi tutto in un giorno la rubrica del se per chi non la conosce se non la conosci vuol dire che ti devi iscrivere quindi iscriviti se, non ti, se ti sei iscritto metti la campanella se non l'hai messa metti like commentate mi raccomando il like e mi raccomando l'iscrizione e iniziamo come funziona praticamente andiamo a raccontare quella che sarà la situazione se una squadra perde vince o pareggia per le sette sorelle ho tolto la Lazio ho messo la Fiorentina iniziamo proprio con la Fiorentina la Fiorentina vince a Verona e beh sarebbe un bel vincere perché sarebbero tanti punti sarebbe così vicino al quarto posto che ci sarebbe una sosta di quelli di stare belle belle appanzati col, con la pancia piena piena di punti questo è quello che vuole la Fiorentina e questo è quello che avrebbe se vince si siederebbe là tutta bella tronfia e contenta la Fiorentina pareggia ci sta un pareggio a Verona è un'annata bella fino adesso l'anno scorso lottava per non retrocedere in questo caso sarebbe davvero in piena lotta Europa League quello sicuramente ci sta la Fiorentina perde a Verona e questo è brutto perché la sconfitta prima della sosta è antipaticissima ti lascia quell'amaro nella coda che tu non riesci neanche a capire quanto quello di buono hai fatto quanto o cosa di buono hai fatto durante la stagione perché c'è quell'amaro della sconfitta finale che ti dice che eh, forse, forse da tutta eh, un fuoco di paglia la Fiorentina ancora non è stabile e solida fra le sorelle quindi una sconfitta fa male Juventus Juventus vince col Cagliari beh tutto sommato ci sta una Juventus che vince ha vinto con le piccole però sta mettendo punti in cascina corto muso tutto quello che volete trova la quadra insomma si, si presenta una sosta abbastanza tranquilla una sosta con vista, vista per piani alti perché a quel punto minimo minimo se ha 6 punti comunque alla Champions League si può fare la Juventus pareggia col Cagliari no ti lascia tutti i dubbi di questo mondo ti lascia una sosta antipatica ti lascia una sosta brutta una sosta con tanti, con tanti rimpianti brutto un pareggio col Cagliari Juventus perde col Cagliari a quel punto secondo me significherebbe proprio sarebbe un segno un segno che questa stagione andrà male che non si finirà fra, i primi, fra le prime quattro e forse neanche fra le prime sei perché se prima della sosta anche per la Juventus si perde beh già che è andata male tutta la stagione fino adesso ci vorrebbe anche questo, questa sconfitta finale sarebbe una sosta pessima Roma Roma vince, la Roma vince con la Samp, tanta roba per Roma, per la piazza, per Mourinho, per la squadra, perché senza anche, con una certa sorpresa, che la vittoria ovviamente a Bergamo è stata la sorpresa, ma con una certa sorpresa la Roma si ritrova lì a lottare per la Champions di nuovo, quindi una vittoria, cioè il team praticamente sarebbe, sarebbe quasi una, un grido di dire ecco noi ci siamo e ci saremo anche per l'altra la parte, parte della stagione, una, una Roma che si siede anche lei, bella bella tronfia per questa sosta un pareggio con la Samp no, un pareggio con la Samp sarebbe preso male da tutto l'ambiente, perché a questo punto si, si aspetta il filotto, il filottino tanto per dare un po' di benzina dalla passione per Murigno vogliono crederci a Roma, sicuramente hanno la passione per crederci la Roma perde con la Samp allora questo, questa sosta sarà tipo e eh, vabbè finiremo settimi Mourinho non Mourinho i giocatori non i giocatori gli arbitri non gli arbitri tutti i dubbi di questo mondo ma tutti ci vogliono male ma noi qua dobbiamo ri... tutta una serie di una cacofonia di ognuno direbbe la sua per quanto riguarda la Roma una sconfitta con la Samp sarebbe così credetemi ognuno direbbe la sua per la sconfitta con, per, con la sconfitta della Samp comunque direbbe la sua sulla Roma andiamo alle prime quattro L'Atalanta vince a Genova col Genova, beh ci sta, sarebbe un Atalanta, l'Atalanta è un po' virgolette antipatica, diciamoci la verità, cioè nel senso vincerebbe e sarebbe un po' col, con la puzzetta sotto il naso e vabbè ma qua è normale che ci vinco, però sono, ci sono ancora rimasta male per quel fatto di Roma, io sono forte, comunque tutto sommato si, si sarebbe là al quarto posto, eh, quindi male che vada con una vittoria. L'Atalanta pareggia a Genova, no. 
no 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 perdere altri punti per chi ti sta davanti non è così sarebbe, un, sarebbe una sosta dura eh, abbastanza dura e secondo me Gasperini stesso la farebbe diventare ancora più dura perché richiamerebbe i suoi all'ordine l'Atalanta perde a Genova a quel punto eh, direbbe secondo me addio allo scudetto perché con la possibilità di portarti a 9 punti dall'Inter sia Atalanta sia una bella squadra tutto quello che si vuole però se perdi pure a Genova con questo Genova sinceramente forse forse neanche meriti più di stare ai primi quattro posti perché l'Atalanta è in bilico o sale su o scende giù secondo me non resta sempre terza quarta negli ultimi tre campionati ha fatto tre, tre, tre terzi posti sembra uno scioglilingua negli ultimi tre campionati campionati ha fatto tre terzi posti e quindi beh, beh, beh una sconfitta secondo me ci direbbe che l'Atalanta può essere risucchiata giù, risucchiata dalle squadre che stanno per venire, venire. La, la, la sirena non manca mai andiamo al Milan Milan, nel Milan vince a Empoli, sarebbe una vittoria che ci vuole, i milanisti la aspettano, ma non aspettano non solo i tifosi i giocatori, l'allenatore tutto l'ambiente, la società perché un oh, Milan ha fatto e un Milan si vede stanco, affannato, eh, quasi dall'angoscia a vederlo alcune volte, quindi una vittoria sarebbe quello che ci vuole prima della sosta, il Milan ne pareggia ad Empoli, non sarebbe un bel risultato, ovviamente non è un bel risultato, perché ripeto, questo Milan è angoscioso quasi, cioè un Milan che vorrebbe, che non si capisce, che non, non riesce anche lui stesso a capire se stesso e perché sta giocando male, ci sono di nuovi dubbi sull'allenatore, un pareggio darebbe una sosta piena di queste punti interrogativi. Il Milan perde ad Empoli. Signori qua incomincerebbero, non dico più gli out perché nessuno si permetterebbe di dire più gli out, però io incomincio a vedere un po' di fribillazione nei tifosi dei milanisti, sono un po' stanchi di questo Milan che parte in testa e dopo scende, parte in testa e dopo scende, se lo fa di nuovo, se perdi a Empoli è ovvio che perdi non solo il treno, ma ti guardi indietro e ti vedi la Juventus a 5 punti, la Fiorentina a 5, la Roma a 5 punti, dà fastidio dopo che sei stata a 16 punti, 14 punti, beh magari ti vedi l'Inter che se ne va a 7 punti, una scuola sconfitta sarebbe disastrosa per il Milan perché dopo vale a riprendere quando inizia la, sta la, la nuova stagione praticamente nuova stagione intendo l'altra parte il girone di ritorno Napoli il Napoli vince con lo Spezia ci sta il Napoli si è ripreso ha questa sosta per riprendere i giocatori deve riprendere Fabio Ruiz Mario Rui Osimè Colibali ha questa sosta che viene perfetta quindi ti si prende tre punti perché ha vinto diciamo che in questo gioco del 6 in questo momento ha vinto si perde tre punti e si mette lì a curarsi i suoi giocatori il Napoli pareggia no il Napoli pareggia no 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 perché non si gioca con i punti due punti già tre punti li hai persi con l'Empoli se ne lasci anche due con lo Spezia anche il Napoli stesso sa che non può permettersi non, non, non arrivi da nessuna parte nel campionato italiano se perdi così tanti punti con le piccole il Napoli perde dopo aver perso con l'Empoli se dovesse perdere con lo Spezia hai voglia parlare di infortuni cioè, ma il Napoli ha più squadra ha più giocatori giocatori dello Spezia e dell'Empoli deve vincerle queste partite quindi sarebbe crisi sarebbe una crisi strana però eh? sarebbe una crisi di doppia faccia perché vince a Milano col Milan e dopo perdi con, eh, con lo Spezia sarebbe ci sarebbe una sosta antipatica quasi che vorresti rigiocare subito per risolverla questo quest enigma di cosa sei quello che vince a Milano quello che perde eh, con lo Spezia se perde e rimaniamo con l'Inter l'Inter vince col Torino campione d'inverno lo è già, minimo minimo si tiene le, le inseguitrici a 4 punti, che sono tanti, se ci pensate fino a poco tempo fa aveva 7 punti di stacco, adesso ha questo tesoretto di 4, 4 punti, e eh, magari può essere anche di più, no, la vittoria col Torino è un ton una tranquillità assoluta ti teneva a fare la sosta con la piena consapevolezza che sei la più forte sicuramente l'Inter pareggia col Torino aia un pareggio col Torino ti vedi ritornare le altre squadre non è un grosso danno non è un terremoto non è una crisi non è uno scivolone Dite, chiamatelo come volete però è una delusione una bella legnata sui denti perché a questo punto l'appetito viene mangiando l'hai vinto tutto e vuoi vincere anche questa l'Inter perde col Torino ed è un brutto segnale sarebbe sarebbe un brutto segnale si potrebbe assorbire perché dopo c'è la sosta e tutto però sarebbe come dire oh no sto perdendo l'occasione per in questa stagione 
nella storia di questa stagione fare il passo veramente il passo quello vero per dire vabbè vinco anche questa e me ne vado in fuga quindi questo sono quello che succederà e, quando, e mi avete sentito dire tante, tante volte la parola sosta perché si sta avvicinando questa sosta attenzione questo canale la sosta ve la riempie faremo tante cose ci sarà la simulazione ci saranno tante cose o tante sorprese per voi quindi se non siete iscritti iscrivetevi ovviamente se lo siete iscritti mettete la campanella o quantomeno iscrivetevi e mettete la campanella commettete mettete like e forse stasera si fa una live quindi mettete questa campanella così siete avvertiti se io vado in live e se noi andiamo in live stasera a più tardi magari a più, a più tardi ciao ragazzi ciao ciao